俄罗斯苏五七战机抵达叙利亚，飞过美国军事防空系统识别区时，竟完全无法识别出来。五角大楼大为吃惊。俄罗斯的第五代战斗机，以前被称为 T 五零，现在正式命名为苏五七，是俄罗斯与印度共同合作的项目。最终，印度决定退出联合计划，或许对这架战机的未来造成灾难性的打击。最重要的是，由于缺乏许多定义现代隐形战斗机的关键特征，隐身性一直受到质疑。而在某种程度上，苏五七是一款被误解的飞机。这架飞机缺乏高端的、低端可观察的设计功能，并不意味着它无关紧要甚至无效。苏霍伊设计人员对低可观察性采取了平衡的方法，由此飞机从某些方面减少了雷达信号，成为另一个要权衡其他设计优先事项的特征。九月二十日。据越南日报引述中东媒体报道，俄罗斯先进的苏五七战机抵达叙利亚，飞过美国军事防空系统识别区时，其识别区却完全无法识别出来，这让五角大楼大为吃惊。美国官员几天后才得知，俄罗斯战斗机抵达中东，而雷达的核实数据清楚地表明，他们在这里无法检测到苏五七隐形战斗机，这完全证实了，即使在不到一百公里的距离内，也无法检测到俄罗斯隐形战斗机。所以最近，当五角大楼在叙利亚看到苏五七时，这也让五角大楼感到巨大的震惊。美国经常在国际上大肆宣扬其防空系统的卓越，但是这个事件的发生让美国人很尴尬，因为他们到处吹捧的雷达系统都没能发现俄罗斯的苏五七隐形战机，甚至都没能发现一次。对美国人来说，这完全是一种羞辱，因为只有当俄罗斯当面告诉他们。苏五七隐形战机在他们头上飞了几天之后，他们才恍然大悟。据悉，前几日就曾有媒体报道称，俄罗斯第五代战机苏五七战斗机已经飞越伊朗、伊拉克和叙利亚，到达叙利亚的赫梅米姆空军基地。这意味着俄罗斯战斗机可以使美国防空系统雷达领域瘫痪。另外，美国国家利益网站军事专家分析称，俄罗斯隐形战斗机或许携带世界上最强大的电子战设备，这是美国雷达无法识别。苏五七作为俄罗斯第五代隐形战斗机，有极大的可能性已经完全发生了翻天覆地的变化，重生归来，不再是以往那样疾病缠身。但是，以上信息尚无证据可确认，俄罗斯国防部和美国未发表评论。此外，苏五七的隐身功能仍受到质疑，因为莫斯科也承认，他们已将苏五七战斗机的雷达反射区域的缩小，并权衡了机动性的影响。